So, um, disclaimer lang guys. Itong video na to, uh, ginawa ko to. Bali, review siya. Uh, ginawa ko siya based on my observation on the products that I will be reviewing. So, ano ba yung sinasabi ko? So, for today, I will be doing a uh, review and some of, uh, some observation. <laughs> product observation. For this, ayan. So, this is the NYX Soft Matte Lip Cream. Cream. <laughs> NYX Soft Matte Lip Cream. So, this one, ito yung ano, uh, original or yung USA Authentic brand. And this one, Ito naman yung Singapore Cosmetics. So, hindi ko siya hindi ko siya i-consider na authentic kasi uh, ano lang siya, duplicate or two. Tama ba? Duplicate or reproduced lang siya. So, let's talk about uh, replica and authentic. So, when you say authentic, ito yung mga brands na talagang ano, manufactured or they are manufactured by their own brand. <laughs> so, magulo. Pero the thought is, yun yung talagang ano, parang yung gumawa nun mismo is yung brand na nakatatak sa kanya. On the other hand, so when you say replica, these are the products that are reproduced. Ano ba? Reproduce. Tama ba? If tama yung term ko, reproduce or in other term, they are fake. May mga nakapi sila dun sa product, pero hindi nila nakopi ng lahat. So, ayun, yun yung rep uh, For this review, I will be reviewing about the shade, the packaging, oh, tama. packaging, shade, um, scent, and the pack. price, shade. So, yung mga basics lang yung mga i-review ko para, ano, para may share ko naman if worth it ba na bumili kayo ng Singapore products. So, once again, I am not against the Singapore product simply because I will give those reasons bakit hindi mo siya dapat bili and dapat mag-invest ka dun sa authentic na product. Okay. So, ayun. So, sa so time mag-start. Sa'yo <laughs> mag-gusto mag-start. So, dun tayo sa basic. Mag-start tayo sa packaging. <clears throat> so, Ito yung ano, original na, or authentic na NYX. So, yung, so, for the packaging, itong topmost part, or the cover, ano ba itong tatawag? Or yung takip ng ano, ng product. If you, ano, if you touch, or, if, oh, tama, if you touch the upper part, yung ano niya, yung feeling niya, ay, mali, yung texture niya is velvety. So, compare natin siya dito sa kabila. So, same lang sila. Velvety din siya. Velvety din. So, yun. Bale, fair lang. Same. But then, gano'n ba siya kataas? Makikita natin dito na if pagkaanahin mo siya, pagtatabihin mo siya, ayan, yung fake or replica is taller than the authentic. Tapos na tayo dun sa topmost part. So, for the bottom part, if titingnan nyo or titingnan nyo lahat ng ng body ng authentic na nicks. Itong nandito is matte finish. This one or the Singapore product, yung pagkakatapos sa kanya is glossy. Iba sila ng, ano, ng texture if titingnan mo packaging niya. Or number 3 sa packaging na napagkakaiba. Dun sa authentic. So authentic. Ayan. If babasahin nyo siya, hindi ko alam kung saan siya ako. Anong language siya. Pero foreign language siya. Language siya. Hindi siya English. So ayun. Ikatard na yun. So for this one. Ayan. Tingnan nyo. If makikita. Itong Singapore product. Pinibigay niya na sulat is English. In English form. Tapos, mas mahaba siya compare sa authentic na product ng mix. Mas maikli lang yung nakalagay na product description dito compare dito sa kanila. So, ayun. Number 3 na tayo. So, number 4 na pagkakaiba. So, this one is the authentic 
Ito yung authentic. So, nakalagay dito. Ang dami so. Yung nakalagay dito is yung shade number N. Shade number N yung pangalan ng shade. Tapos dito sa kapila, ang nakalagay lang sa kanya is yung product or yung product brand. Tapos yun sa taas is SMLC 01. Tapos dun sa ikalima, napagkakaiba nung ano niya, nung packaging niya. If itatry mong, I know, itatry mong hawakan or hirap itong original or authentic na product ng mix, yung sulat niya, from this up to this, yung hanggang dito sa likod, uh, mararamdaman mo na naka-embossed or tama, naka-embossed yung ano niya, yung mga uh, nakalagay na sulat sa kanya. Dito sa kabila, yun parang alam mong pinrint lang sa pinrint lang sa paper tapos ibinalo sa kanya. Parang ganun yung ano niya. Yung texture niya. So, wait, yun yung five na papansin mo sa packaging pa lang na magkaibang magkaiba na sila. So, try naman natin siyang buksan. Okay. Sa so, ano pa din to? Sa kung ano ba? Packaging pa din. So, if titingnan mo, titingnan mo tong part na to. Yan ay transparent. So, makikita mo yung pagkaglossy niya ito pa rin. Transparent itong part na to. Yan. Kasi itong... <clears throat> Kasi itong sa kabila, same pa din siya. Kung ano yung container dito, umabot siya hanggang mayroon sa taas. So, ayun. Yun isa pa nilang pagkakaiba. So, second naman is yung applicator ng dalawang product. So, ito ay Ayan yung applicator. So, this is the applicator of the replica. And this one is the applicator of the authentic one. So, halos wala naman silang ipagkaiba doon sa applicator. Ayan, if titignan nyo. Yun lang. Mas mataba yung applicator ng applicator ng, ano, ng authentic. Kesa doon sa replica. So, tapos na tayo dun sa packaging and sa applicator. So, let's proceed dun sa setting of product. So, start natin ang test yung amoy ng uh, authentic mix. So, ito yung binibigay niyang settings. Most likely yung amoy yung nito niya. Amoy siyang mga cake or yung Paano ba sabi nyo? Tama, mga cake. Or yung amoy ng coconut. Coconut. <laughs> amoy ng coconut na macarons. Parang gano'n. Tapos may hint ng vanilla scent dito sa kanya. Okay. In short, medyo mild na mabango yung scent na binibigay na mix na authentic. Dito naman sa Singapore. Yan, si Singapore tayo. If familiar kayo guys dun sa scent ng mga scented na ballpoint pen, so, ayun, magiging familiar kayo dito sa magiging familiar kayo dun sa amoy nun dito sa Singapore products. Yes, yun. So, if tapos na tayo dun sa dalawa, so, I got this this is our price naman niya. I got this one or the Singapore Singapore <laughs> Singapore I got this one for 70 pesos and this one is 350 pesos so if like nyo bumili ng mga USA authentic products try to search uh, the, the best. try to search candy shop real, real. Kasi siya free yan. Uh, bale, nagsisell siya ng mga, ano, ng mga USA authentic product sa, ano, online. So, ayun. Medyo pricey ng konti. Pero, um, 
Pero, yung mga tinitinda niya is authentic or original products. Hindi siya kape. Kape. Ka fake. So, tapos na tayo sa price. Let's proceed to the consistency or the swatch of this one. Siyempre, sama na natin yung consistency ng product. So, I will try to apply. Ito nga pala yung ano, authentic na mix. So, i-apply ko lang siya So, may pagka-move yung ano niya, yung may pagka-move yung texture ng product. And obviously, mark yung finish niya. This is the Singapore Rep. So, ayan. Ito siya dun sa taas. Ayan sa taas. So, si consistency niya is liquidy. And, ayan. Hindi pa rin siya nagsaset into matte finish. Still liquidy pa rin. So, let's try na. Titignan ko kung gano'n siya katagal bago siya, bago siya mag-set sa, sa kamay. For the pigmentation. Ayan. Masasabi natin na pigmented itong ano, uh, Singapore product. Then, ito, pigmented din siya kasi yung color payoff na binibigay naman nung nasa, ano, nasa container is uh, same as dun sa pagkaka-apply dun sa kamay ko. So, parang sila na, ano, na pigmented. Yun lang, mas pigmented tong Singapore product. Test yun. So, tapos na yung 3 piece natin. Pigmentation, price, and Pigmentation price and packaging. So, ando na tayo sa application. So, sa right side, i-apply ko tong mix na Singapore. Try natin. So, unang ano lang yan. Unang apply. So, magre-reapply na lang ako after ko may apply yung nandito sa uh, authentic. So, eh. Halos hindi naman siya nagkakalayo ng ano, ng ng kulay kapag nai-apply. Yun lang. If, so, sure naman ako na uh, familiar kayo dun sa lip tint. So, dito, sa part na to, if titignan nyo mabuti, susun ko pa ba? Hindi ko nang susun ko. Kapita ko na lang. Dito sa part na to, or sa upper, makikita mo yung ano, yung parang iniiwan niya na ba? So, ayun nga. Bale, dito, sa part na to, ito yung ano ah, yung Singapore product. So, dito, yung parang may binibigay niya na ano, na nililip niya dito sa lips mo is yung parang tint. Yung, yung pagka, pagkaka-apply ko dun sa loob, okay. Pero dun sa pinaka-outer ng lips ko, parang parang yung pag-apply mo ng ano, ng tint. Yun yung parang kakalabasan niya. So, ayun. Ito first apply pa lang. So, apply natin ng pangalawa para makita natin ng gusto yung pigmentation niya. 
So, ito na yung final. So, yun nga. Gaya nung sinasabi ko kanina, dito sa part na to, or yung sa Singapore product, makikita mo pa rin yung pagka-liquid din yung ano niya, yung formula niya. So, ayun, nandun pa din siya, oh. Nagsisettle dun sa mga, ano, sa mga gilid-gilid na Pero fig pigmentation. <laughs> Pero pigmentation wise, pareho sa ng pigmented. Yun lang. What I observe dun sa dalawa, isihintayin mo pa to na mag-dry up for some time. Tapos dito is nag-ano na siya, nag-set na siya into matte finish. So walang problema doon. Okay, hintayin lang natin na konti. Baka sa kalimun ka rin. Mag-set na siya. Okay guys, so try natin yung sticky lips test. Or if ito try may glow song lips mo, ito mag stick pa siya or hindi. So, okay. So, dito sa part na to, or dun sa, ano, sa Singapore product, nag stick siya, pero dito sa kabila is hindi. So, ayun. Bali dito, guys, nararamdaman ko na yung minumoisturize niya yung lips ko. Kahit nasabihin pa natin na matte fit. So, initest ko to for an hour. Then, after an hour, I will be back to you para dun sa pinaka-final na na verdict ko para dito sa products na to. So, ayun. Hey, guys. So, ayun. Isang oras na yung nakalipas or halos two hours na yung nakalipas. Ito na siya. So, ayun. If makikita niya parang may guhit dito, uh, yan yung ano, yung part ng Singapore attend. Singapore. Singapore cosmetic. Ayan. Singapore brand. Ito na siya na natuyo. Ayan. Yung dalawa. So, ito yung lips. Kahit i-rub mo siya. Okay lang. Hindi siya yung na, ano, na parang pintura pag ginagod mo yung matatanggal. So, ayun, kumapit na siya dun sa skin. Unlike dito, sa taas, try natin. Ayun siya. Dito try natin. So, ano kumapit na siya talaga? So, ayun. So, ayun. So, yung final ano po, recommendation ko for this, for this product, so ito sa dalawang ito. If may budget naman kayo, please buy this one for yung USA authentic product. Please do so. Maganda tong investment kesa bumili kayo ng ano, yung mga mamurahin. Oo, murahin. Oo, mura siya sa price. Pero, yung satisfaction mo bilang ano, bilang isang uh, gumagamit ng product. So, ayun. Tsaka kasi, lagi yung tatandaan yung Singapore na products. Kahit na sabihin natin na mura siya and wala kayong nararamdaman for, for, for quite some time, I'm sure na may mga side effect yan sa, ano, sa balat natin na medyo minimal man yan. Um, hindi natin yung makakalala. I'm not against Singapore. I'm not against I'm not against uh, Singapore cosmetics. Hindi ko siya ma-re-recommend. Most especially sa mga, uh, sa mga teens na din dyan na nagtatry pa lang ang product. Kasi, uh, habang bata yung skin ko guys, ang bata pa yung skin ko, is alagaan na lang. Huwag kayong gumamit ng mga products na alam nyo na uh, fake or na-produce siya ng ibang ano, ng, ng hindi talaga yung brand. Hanggang maaari iwasan niya gano'n para ma-maintain yung magandang ano lang yung palat. Magandang skin. Ito ang palat skin. So, ayun. Ayun na guys. So, hanggat maaari, ito na lang bilhin nyo. Kasi, 
I mean, 100% sure na aalagaan ng product yung skin nyo. And nasasatisfy kayo dun sa binayad nyo na and nasasatisfy kayo dun sa binayad nyo dun sa product. So, that's it for my review of this product or yung NYX and uh, NYX na original or authentic and NYX na fake. So, ayun guys. If gusto nyo pa ako mag-review ng ibang product, if gusto nyo pa ako mag-review ng ibang product, please uh, put it in the comment box below and please do so. Ayun. Tapos kung may mga recommendations kayo or tanong about dun sa nireview ko ng product, uh, don't hesitate to comment down below and I will answer. Parang down below ko na down below. <clears throat> and I will, and I would love to answer your uh, comments and suggestions and inquiries that I so well. And, baba. So that's it for this video. And give it a thumbs up this one and subscribe to my channel if you're not so I'm going to say the next video see you in my next video